¿Qué tranza, borrongones? ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado en estos días? Eh, traemos una nueva propuesta, estamos trayendo para todos ustedes eh, lo que viene siendo una sección nueva que es nuestro podcast. Estaremos subiéndolo a nuestras distintas eh, plataformas, a nuestras distintas páginas que tenemos disponibles para todos sí. ustedes. Y esperemos, esperemos que sean de su agrado. Es nuestra primera incursión en este... En este ámbito, así que pues les recordamos que la verdad no sabemos mucho de muchos temas Así que pues vamos a ver eh, que se haga lo mejor posible Esta noche nos acompaña nuestro buen amigo Alex Mayhem ¿Qué tranza mi Willy? ¿Cómo andas? Así que pues empecemos, cuéntanos mi buen Alex um, Te quiero hacer una pregunta Eh... Estamos terminando ya el año, ya estamos a mitad ya de diciembre. Esto se fue en un abrir y cerrar de ojos, francamente. <risa> la neta. No, no supe ni cómo chingados llegamos hasta ahorita tan rápido. Tan enteros, güey. Pero hay algo positivo, creo, ¿no? O sea, que estamos. O sea, hay gente que no sobrevivió. Hay gente que, pues, se quedó a mitad del camino. Y creo que lo más importante es eso, ¿no? Creo que lo más importante es que tú y yo estamos... Tú y yo somos uno mismo. <risa> estamos ahorita y, 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 y creo, creo que pues eso ya es ganancia, ¿no? O sea, toda esa gente que nos está viendo, pues, esté pasando una mala racha o no sé, tenga algún problema, pues, alégrate, cabrón, estás vivo, ¿no? O sea... La neta. <risa> y pues, quisiera ya hacer una remembranza, pues, de que... ¿Qué has hecho eh, pues en este año? O sea, 2020, ¿cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo te pintó? ¿Cómo recibiste la pandemia? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo te has desenvuelto? ¿Qué, qué ha acontecido de ti? La neta, pues, de hueva ya las últimas veces. El 2020 empezó chingón, ¿no? Tenía un propósito que era dejar de tomar, o sea, abstinencia total en cuanto a esos vicios de nocivos para la salud. Eh, y lo llevé bien. Afortunadamente sí lo cumplí chido, de diciembre a diciembre. No sabía que iba a caer este desmadre. Siento que en parte también me, me benefició, porque pues toda la banda se paró en bruto en marzo cuando cayó la cuarentena. Así es, no, no había dónde tomar, no había dónde encontrar, y cuando encontrabas, pues encontrabas carísimo. Sí, así, que, así que creo que lo tuviste que haber aprovechado muy bien. Sí, y te digo, eso, eso me ayudó, porque veía a la banda ahí preocupada de que pues ya no tenían dónde ir a pistear y todo ese pedo. Y pues yo relax, güey, porque yo no estaba haciendo nada de ese desmadre. <risa> eh, pero en cuanto al año, estaba yo en la escuela, todo chido, ya echándole ganas, por lo mismo que ya no estaba tomando ni nada de eso. Iba bien, güey. Te lo juro, te lo juro que ahora sí iba bien. De, de verdad, güey, la debis. <risa> pero pues nos avisaron, ¿no? Que pues, la próxima semana ya no va a haber clases ahí en marzo. ¿no? Una semana sin clases y ya nos vemos al siguiente lunes. Pues cámara y toda la banda se despide. Y cuando ves, pues ya, esa semana anuncian que se van a hacer 15 días, un mes. Pues ya nunca volví a ver a mis compas. Y ya hasta me terminé saliendo de la uni y no me acoplé el pinche sistema en línea. Pues ya lo boté a la verga. Ok. Sí, es, ha, sido, ha sido difícil. Y cuéntame, ¿perdiste a alguien querido? No. Por suerte, ¿no? Todo bien. Afortunadamente, no todo chido. Pues las enfermedades, las, las comunes, por así decirlo, ¿no? Que la gripa, unos achaques o que ya traen esa enfermedad de por sí, no precisamente que tengan COVID ni eso, eso fue lo chido, pues no atacó a nadie cercano a mí, ni siquiera en nuestro círculo de la banda, ves todos, todos, todos relax, eso es lo bueno, sí, porque en todo, si preguntas con otra gente, si sí, muchos tienen familiares o conocidos que sí les afectó, cabrón. Sí, yo francamente nunca conocí a una persona que haya sí, pasado sí. por eso, eh, pues es tal vez, bien. sí, tal vez por el lado de, de, pues, de mi, de, de, de este, de... Como se dice, mi familia política, tal vez sí hubo alguien por ahí, pero, o sea, fue un adulto mayor, ya, ya son achaques de la edad, yo también creo, o sea, eso fue un buen gasto, porque, pues, eso de comprar tanques de oxígeno y eso, pues, está cabrón. Toda la pinche enfermedad que podía sí, tener, o todo, exacto, de que hayan sido. Le tuvieron que, le tuvieron que invertir, ¿no? Pero, o sea, afortunadamente yo tampoco, pues, de mi lado, no, no hubo pérdidas humanas, o sea... Sí, vi muchos casos, pero pues no, nadie de, de nuestro círculo cercano, ¿no? 
Pues sí, eh, remembremos un poco cómo estuvo la cosa. Esto empezó más o menos por enero, ¿no? Por enero empezó esto. Eh, se empezó a hablar, se empezó, a hablar, se supone que empezó en diciembre, pero nosotros empezamos a, a, a saber de este tema de por ahí por enero, porque al inicio, al inicio, pues hubo un chingo de cosas, o sea, el, el pinche Trump ya quería echar guerra con todo el mundo y, y los incendios y ya de ahí se y se muere <ríe> Kobe Bryant, entonces, o sea, hubo mucha noticia, ¿no? Hubo muchísima, muchísima noticia, entonces, ya en febrero se, se intensifica un poquito más lo que es la, pues, estas noticias de, del COVID, ya em, empieza este, el coronavirus, el, el cor, ¿cómo se llamaba? El coronavirus chino, algo así se... Esa madre, güey. Ajá, el Por chiste es que sí, sí, sí. Entonces, este, se empieza a saber ya de este pedo eh, y a nosotros nos toca la cuarentena, al menos aquí en Oaxaca inicia el 26 de marzo. Ahí es cuando todas, eh, todos los negocios empezamos a cerrar, las, la gente se empieza a, a, a guarecer en sus hogares. Yo de verdad sí vi bastante, bastante. Eh, la gente sí, sí acató muchísima gente. Yo pensé que dije, nah, les va a valer, les va a valer pero muchísima gente sí, sí lo acató. Sí lo acató, vio, vio cómo estuvo todo esto, o sea, y sí, sí, sí lo acató. Hay, hay algo muy curioso, o sea, cuando todo esto empe estaba empezando, tú te asomabas aquí al balcón, o yo me asomaba aquí al balcón, y, güey, veías un vato con cubrebocas y que decías, ah, pinche mamón, güey, si no pasa nada, güey. O desde antes, ¿no? Gente de casa, de ser Ajá, un poquito, un poquito, poquito así Pero pues, o sea, ya decían, no, pues hay que cargar Por cubrebocas y eso nada más Entonces, este, pues era como que de Güey, pinche mamón, güey, o sea, güey Cubrebocas, güey Y ahora, güey, ves a alguien sin cubrebocas Güey, ahí en la calle Y es así como que de Güey, este, pinche vato Mamón, güey, ponte Ponte cubrebocas, güey, o sea ¿Cómo va a ser posible que nos pongas en riesgo a todos, no? Entonces, sí, este, pues está, pues está cagado, ¿no? Está cagado cómo como, como ha cambiado esto, ¿no? Pero sí, en, en mi caso, como pues el negocio que tengo de Fusion Gaming, pues sí cayó mucho, se fue... <ríe> se fue para abajo, se fue... Eh, dejó de venir la, la banda, o sea... Este, y lo entiendo, ¿no? Porque pues no podían salir, muchos, era, el pretexto pues era de que venían a la escuela y después de la escuela pues echaban una partidita. Me dan permiso para quedarse. Exacto. Entonces, y, y les daban varo, ¿no? Había varo, o sea, para que salieran y eso. Sí, 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 Entonces sí. luego me decían, no, pues es que no tengo pretexto de salir y pues decirle a mis jefes que pues me dejen salir a, a exponerme, pues okay. no quieren, ¿no? <risa> y no hay dinero. Entonces, o sea, todo eso nos dio en la torre a todo... A, Varios de nuestros negocios, ¿no? Eh, yo tuve que evolucionar un poco en lo que es mi negocio. Tu, tuve que, pues, empecé la renta a domicilio. Llevaba yo las computadoras y la renta a domicilio. Me fue bien, fíjate. Eso sí, lo vi, estuvo chido. Sí, tenés buen jalecito. ¿no? Y, eh, hubo vatos que me rentaron dos, tres, cuatro, hasta cinco días. Hubo uno que, me, que fue el que me rentó más, este... Más tiempo, ¿no? Y eso fue lo que me, 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 me fue ayudando a subsistir, ¿ves? O sea, estuvo difícil, pero creo que el ser humano siempre busca la forma de cómo salir adelante, ¿no? Eh, se, se dice que, pues, o sea, siempre tenemos que agarrar lo bueno de todo lo que, de todo lo que llegue, ¿no? Hay gente que, pues, todo este tiempo que estuvo en cuarentena, todo el tiempo que estuvo encerrado, lo utilizó para... Eh, pues expandir sus ideas y, y, y tal vez sus negocios tal vez hayan cerrado pero creo que muchos muchos eh, tuvieron el tiempo para pensar cómo, cómo regresar, o sea cómo volver con todo no eh, en nuestro caso pues pues yo no tanto eso porque pues, o sea, sinceramente pues mi negocio nada más o es o te expandes o te vas a otro pinche lado o pones otras sucursales y eso y es lo que yo tenía pensado hacer este año este año nos íbamos a expandir este año íbamos íbamos a poner otra sucursal 
Y íbamos a hacer nuestro aniversario Iba a estar a toda madre este pinche año, en serio Pero pues todo se fue a la ñonga Íbamos a hacer torneos Iba a ser un pinche desmadre chingoncísimo Pero pues desafortunadamente por todo lo que pasó Pues no, no se logró Ahora esperamos que el próximo año Pues ya con las vacunas Que ay, ya quiero que las estén insertando a toda la pinche gente Ya para que <risa> ya todo se normalice Entonces este... Yo creo, yo creo que ya podemos dar eh, otra vez viada a todo lo que a todo lo que este, dejamos pendiente. Y pues hay algo, hay algo que ahorita en este momento pues eh, está, está sucediendo, que es que las vacunas pues no sé qué pedo, güey, o sea, no sé si, si van a llegar o no sé si no van a llegar, qué pedo, porque yo ya, yo ya escuché que ya, ya empezó la vacunación en Estados Unidos ¿no? y en Gran Bretaña. Sí, es que hay dos universidades, creo. bueno, está la pinche vacuna, la de Pfizer, que pues ahí está 2-2, pero creo que va a ser más barata, algo así, y la de la que generó Oxford, una madre así de la universidad. O sea, que una está más chida que la otra, pero así también está más cara, creo que una te cuesta... 4 dólares y la otra 80, algo así, güey. Una desmadre así. Sí, sí, Brutal. Ya hay, ya, ya hay dos vacu vacunas y la de la rusa, ¿no? Que es la Sputnik, ¿no? Este, y la de Pfizer y la otra que no me recuerdo bien, pinche nombre, ¿cómo se llama? Pero sí, sí sé que ya hay, ya hay vacunas. Y eso está chido, o sea, está chido que, que pase el tiempo y que se aprueben más vacunas, güey. Y que tú ya tengas de, qué, de cuál elegir, ¿no? O sea, y tal vez la vacunación gratuita, tal vez la vacunación gratuita que pues este no, no va a llegar de golpe a todos los a todos los sectores de la población y pues no sé, o sea, si hay más opciones, si hay la venta de estas vacunas, es, yo yo sinceramente yo estoy a favor de ello. O sea, hay gente, güey, hay gente que sí puede reunir, no sé, güey, cuatro mil, cinco mil pesos, güey, por una pinche vacuna, güey, que los, es una inversión, güey, es una pinche inversión, si cuesta cuatro mil, cinco mil pesos, güey, no mames, o sea, pues es que si es por salud, siento que no te debes de poner no, pendejo, güey, a lo que wey, cueste, no vámonos, güey. Pedo, güey, no te debes de poner pendejo, güey, ¿por qué? Porque es la pinche salud, cabrón. Sí, o sea, a veces se gasta uno más en unas pendejadas, güey, a veces una pinche peda, a veces eso te sale, güey. Entonces, yo, yo siento que, pues, o sea, si salen... Por ahí andaban diciendo, o sea, que ya andaban por ahí como que en tres mil baros una vacuna, más o menos. Entonces, güey, o sea, son tres mil pesos, güey, es una pinche inversión, güey, para que tú puedas ya salir a la calle, güey, y hacer tu vida, güey. Ya puedas producir, ya puedas producir dinero, güey. O sea, sí. entonces... Yo sí, sí estoy a favor de, 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 de que haya muchas vacunas, güey, y que, y que se puedan comerciar, güey, o sea, ¿por qué? Porque, güey, o sea, hay gente que pues sí nos, sí nos interesa, güey, y sí podemos pagar, o sea, yo no estoy diciendo que pues, alguien sea más rico o no, pudiente, no, simplemente que pues, o sea... Sabe lo que, que lo vale, pues, ¿no? Exactamente, sabe que lo vale y pues también pone tú, pone tú que por un lado, pues, este... Uh, Tómalo como una pinche inversión, güey, neta, o sea, tómalo como una pinche inversión, güey. Se crea más raro después de eso, güey. Exacto, vas a producir más, cabrón, o sea, neta, y, y es que va a haber gente, güey, va a haber gente que va a decir, no, nah, güey, ¿cómo crees que la van a vender? Y, y esto se puede, pro, se puede este, malinterpretar y que pueden, puede haber... Están lucrando, ¿no? Con un servicio público, que la salud... Pues sí, güey, o sea, o sea, sí, güey, está chido, ¿no? O sea, está chido que, pues, o sea, que tú te esperes a tu vacuna, güey, pero hay gente que, pues, sí, tiene las posibilidades y ya quiere, hacerlo, exacto, ya quiere jalarle, güey, ya quiere empezar, ya quiere producir, cabrón. Entonces, yo, yo sí quisiera, güey, yo sí aplaudo esto, güey, de que ya haya más opciones, güey, neta, está súper chingón que esté pasando, güey. Ahora solo espero que pues llegue a México, cabrón, porque, o sea, supuestamente esta pinche semana ya iban a aplicar la, ya, ya iban a empezar a aplicar este, pues las, las primeras, las primeras vacunas al, 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 al sector más, este, a, al primer frente, ¿no? Que son los doctores y los trabajadores de la salud, exactamente, entonces, pues supuestamente ya, pues ya, eso ya iba a ser, güey, pero... Güey, ya estamos a... ¿Qué quieres hoy? Miércoles, ¿no? Mier miércoles, güey. Y, güey, o sea, apenas... Y apenas dijeron, güey, pues ya la... Pues ya la aprobaron en México, pero... 
pues, ¿cuándo, güey? O sea, ya, güey, ya, güey, que la apliquen, güey, ya empiecen a aplicar, güey, que la gente empiece a ver que, que sí, güey, porque también va a salir esa pinche gente que va a decir, eh, güey, no te vacunes, güey. No, nah, güey, esa madre es Esa madre esa, esa madre es un, esa madre te van a inyectar un pinche chip, güey Que te va a secar las rodillas Es como lo que decían de los primeros ese, checadores de temperatura, ¿no? Ah, que te van a fundir las neuronas Que te mataba las este, neuronas, ¿no? Entonces, te mata más neuronas una pinche chela y tú preocupándote por esa chingadera, güey eh, oh, Como el meme, ¿no? Que, que te apuntaba, máteme, máteme la ilusión de ese... Horroroso amor que tuve. Eso sí podría ser. Así me formo dos veces, güey. Sin pedos. Pero sí, en serio, en serio, este. Va a haber, va a haber mucho desmadre cuando este pedo ya salga, ¿no? Y pues hay que estar, hay que estar atento y hay que estar atento. A mí lo que me da miedo, neta, o sea, a mí lo que me da miedo es que, güey, te vendan una mamada que no, no sé. Pura pinche agua, ¿no? O una madre Es así. lo que me da un chingo de miedo, o sea, que, que puedas comprarlo, güey, y te vendan pura puta agua, güey. Que venía como a la pinche carne con su puto como, certificado como, ¿no? Ándale, güey, o como esa madre que Güey, si, si los pinches políticos lo hicieron Está culero, güey y, y si, se, y si se, se ven los pinches Altos sectores, güey, no mames O sea, imagínate lo que se puede prestar Eso me da un chingo de miedo, güey Pero bueno, la neta Esperemos, 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 güey Que la gente pues, se ponga a pensar, güey Que esta madre sí está cabrón Y pues no, hagan mamadas, ¿no? Ojalá, ojalá que haya un monitoreo chingón que todo sea legal y que, pues, sí empiece la producción también como para compra y para venta, güey. O sea, neta. Güey, y, y, y te pones a pensar, güey, porque pues, pasó, pasó con los pinches, este... Con los cubrebocas, güey. Pasó con el gel antibacterial. El de baño, güey, antes de... Bueno, pero eso no fue tan... O sea, eso fue una puta histeria colectiva, güey. Pero en este caso, güey, del, del cubrebocas y esa madre, pues, o sea, se agotaron, güey. O sea, se agotaron, se agotaron, pero porque, pues, o sea, si era algo que se necesitaba, pues, el pinche papel de baño. Mira, en un pinche escenario culero, güey, neta, o sea, en un pinche escenario culero, güey, el papel de baño, ok. Pues muchos dicen, bueno, pero ¿para qué tanto pinche papel de baño? Si te pones a pensar bien, esa, esas personas que compraron un putero de papel de baño, y no sé si todavía tengan hasta ahorita. <risa> Capaz y sí, ¿eh? O sea, si te pones a pensar bien, hay muchísimas cosas que tú puedes, este, pues... Ocupar otra cosa para... Pues... Pues para reemplazar, güey. Pero, güey... ¿cómo, ¿Cómo reemplazas el papel de baño, güey? O sea... ¿Cómo reemplazas el papel de baño? Yo no... Yo no... Ah, cualquier otra cosa sí te raspa chido, sí, yo creo, güey. No mames. No, o sea, ¿cómo reemplazas el puto papel de baño, cabrón? No sé, güey. Neta, o sea... O sea, sí es algo necesario. O sea, ya viéndolo por el otro lado, güey, sí, güey, sí es algo necesario, güey, pinche papel de baño. Pero bueno, eh, ya, ya es otro... <risa> Un debate del papel de baño. O sea, en este caso, en este caso, pues se vio, güey, de, de, de este... Pues de los cubrebocas, del gel antibacterial, y que, pues, o sea, que hubo un abuso, que hubo un abuso en, en la venta de estos, de estos, este, de estos productos, ¿no? Que fueron... Unos cubrebocas, güey, llegaron a estar entre 80, güey, 90 pesos. Los caen en 95, ni lo digas, güey, no mames, 140, 150, llega a ver esas madres, güey. El quirúrgico, güey, el quirúrgico, esa madre estaba en 25 pesos, 30 varos. Cuando el pinche quirúrgico valía como 3, 4 varos, güey, nada más. Estaba bien barato, entonces, güey, o sea, pero pues eso se dio por la escasez, güey, o sea, se dio por la escasez. Mucha gente compró el pinche, el gel antibacterial, güey, o sea... O luego los productos para hacer el gel, para fabricarlo, ¿ves? Ya que se acabó el gel. Hasta el pinche, no, no sé, esa madre que parece como pinche gelatina, güey. Esa madre que, que hace que los productos se vuelvan como gelatinosos, güey. Hasta esa madre estuvo estuvo bien cara, güey, comprarla, güey. Era bien pinche perro encontrar esa madre. Entonces, güey, neta. Y, y salían copias, güey. O sea, salían copias del pinche KN95. Hasta la fecha, esa, esa, esa madre, güey. Los pinches cubrebocas, güey. En Tepito, güey. En La Merced. En, en, en La Guerrero, güey. Ahí en el centro de la Ciudad de México, güey. Esas madres, güey. Llegan a valer hasta 5 pesos, güey. Y, y, y ya la venta normal en una tienda, güey. Están en 15 pesos, güey. No sé, el, el, el KN95 creo que anda como en 30, 40 varos, güey. Entonces, o sea, la venta normal de, de uno Y pues, güey, entonces y, y vienen con su certificado y todo el pedo, güey Entonces, entonces pues tú dices Tú dices que qué pedo, o sea, y viene todo en chino ¿No? Entonces no sabes qué pedo 
Entonces, te están diciendo que esa manera no sirve, pero te lo pongo. <risa> Entonces, pues no sé, o sea, me da un chingo de culo, güey, me da un chingo de culo que pues esto también pueda pasar con, con, con las vacunas que se van a... Que, que se van a... que van a entrar, ¿no? A, a México. Yo creo que por eso lo dividieron, ¿no? Como tú dices, estuvo el primer sector, que es el del área blanca, de ahí los más vulnerables, que son los adultos, y me parece que los morritos, un pedo así, los ma adultos mayores, y de ahí la población en general, güey. Un desmadre así. Sí, pues eh, me parece me parece que va a ser en tres etapas, ¿no? En tres etapas. O sea, creo que va a ser primero la, el área blanca, como tú dices, y después este ya va a ser por, por edades, ¿no? Ya va a ser por edades y creo que para mitad de año ya es todos. O sea, todos y la neta, todos, me refiero a que todos pueden, pero no creo que todos no, alcancen. No, pues este pedo va a estar hasta 2022. Yo creo que igual 2021. ¿Sí? No va a estar muerto como 2020, pero tampoco es muy alentador en cuanto al negocio, ¿no? Se mantiene igual. Pero ya al momento de salir de este pedo, eso sí es lo único que motiva, güey. ¿no? Que ya para 2022 ya está chido. Hasta ahorita, como es lo de las vacunas. Güey, neta, o sea... ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando veías las noticias, güey? Y, y no, pues, este, estamos, estamos, no, güey, estamos, estamos, a, eh, decía López Gatel, no, pues estamos, este, la, la curva se está, se está planando, ¿no? O sea, se va a planar para tal, y se va a planar para tal día, y para tal día se aplana, y güey, o, o sea, sigue subiendo, güey, qué pedo. Este, no, ya, la, ahora sí, 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 era una pinche desesperación de que, güey, ¿cuándo se aplana, güey? O sea, ¿para cuándo, güey? Ya, güey. Ya métele nitro, papi. O sea, ya, güey, ya, qué pedo, o sea, no sé, güey, cámbiale ahí a tus pinches números si quieres, güey, pero ya que se aplane esta verga, ¿no? Obviamente no, pues, o sea, porque pues, iba, a haber, iba a haber desmadre, pero, o sea, sí, era una pinche desesperación, güey, que pasaba semana tras semana, semana tras semana, güey. Y esa madre, pues, no, no llegaba el día de la plana de la curva, ¿ves? No llegó. Y nunca llegó. Mucha, mucha gente, bueno, la mitad como que se resignó. Dijo, bueno, pues, me voy a acatar a lo que haya y a ver cómo chingado de madre le hago. Pero, pues, algo tiene que salir. Y la otra parte, pues, le valió una reverenda verga. Y si yo su vida como la había estado haciendo antes, sale, se reúne, chingue sí, a sea, su madre. O sea, yo, yo sí siento que, o sea, hubo gente, hubo gente que sí tuvo la necesidad de salir, hubo gente que sí necesitaba sí, sí, cambiar. Y pues sí, ok, está permitido, ¿no? Y hubo la gente que, pues, este, pues no entendía eso, ¿no? Hubo gente que, pues, era pagada, sí, del, no, pagada del gobierno, tenía muchísimos ahorros, güey, pudo mantenerse y puede mantenerse todavía. En cuarentena, ¿no? Pero, pues, hay gente que, pues, de plano no, güey O sea, y hay gente que le valió güey, ¿no? sí. o sea, hay, entonces, Y hay gente, güey, bien pendeja, güey Que se cuidaba en, en el día, güey, de no salir, güey Y en la noche se iba de pedos, ¿no? O sea, güey, qué pedo Sí, claro <risa> Entonces, o sea O con cubrebocas, Fran, ya pedo, ya está Se lo quita, se olvida dónde lo dejó chingoso, O sea, sí hubo, hubo, hubo muchos, muchos, este... Tipos de personas de cómo, cómo se comportaron ante esta cuarentena. Yo, yo siento, o sea, yo, yo siempre fui, yo siempre fui. Cuando dieron, cuando dieron la noticia, güey, de que esto no se iba a erradicar, güey. O sea, la OMS me parece que dio el comunicado, güey, que pues, el chile esta madre no se va a erradicar, cabrón. Esta madre ya es una pinche enfermedad endémica y pues hay que sobrellevar. Bueno, no, no dijo eso que hay que sobrellevar, pero... O sea, hay que aceptarla, ¿no? Entonces, cuando yo cuando yo escuché que di dijeron eso, güey, entonces mi mente dijo, güey, pues mejor, en, pues sí, acatar las medidas de, de, de salubridad que están metiendo todos los establecimientos y todos los lugares, pero, este, pues ya salí a hacer nuestra vida, ¿no? Ya empezar a, empezar ya a hacer nuestra, nuestra vida tal como... Como o sea, que, seguir generando, güey. Porque... Güey, o sea, porque no nos podemos quedar ahí parados nada más, cabrón. Entonces, este... Yo, yo sí fui de esas personas, güey, que mejor aceptaron la, la enfermedad y a vivir con ella. Ya eso de que quédate en casa y eso, pues, güey, es que eso yo no es para mí, güey, o sea... Mucha gente aún así se quedó en casa, pero pues le llevaron güey, el virus. Güey, o hay ¿eh? gente, güey, que conozco amigos, güey, que, o sea, no, no, no les pasó nada. Pero se enfermaron, güey. ¿Y cómo chingados se enfermaron? Sepa su puta madre, pero se enfermaron y nunca salieron de su pinche casa, güey. Entonces, eso está bien cabrón, güey. O sea... 
Igual yo creo que eso también es un pedo mental, ¿no? Muchos dicen que igual es como la pinche ley de la atracción. Si estás pensando en que me va a cargar la verga, me va a cargar la verga, pues te, te va a llegar por donde menos te lo esperas, güey. Y ya como tú, pues ya te lo aceptas sin pedo, ¿no? Obviamente tampoco vas a salir a jugar la alberga, ¿no? Obviamente Así, sin no. protección. Bueno, okay, pero pues dice, no. bueno, voy a salir a hacer mi, mi día, güey, a, a jalar, a generar recursos. Pues ya, si esa madre me, me pega, pues ya ni pedo, pues. Pero no me sí, quedé obviamente. quieto, obviamente, con lo de tú, con tu negocio, un pedo así. Ob obviamente, pues nosotros, este... Pues igual, metemos, metimos nuestro gel antibacterial... Este, apartamos las, las máquinas, las distanciamos más, nada más metimos un parcito de máquinas por ahí este, pegaditas que son para gente que pues o sea, vienen juntas, vemos que vienen juntos y pues les dices, no, pues sepárense, pues como pendejo, pues si todo el pinche tiempo venimos, venimos juntos, venimos juntos. Así Quieres no, que nos no, separemos, güey, no, no seas mamón, güey. Entonces, pues sí, la mayoría de máquinas, antes donde teníamos tres máquinas juntas, pues nada más tenemos dos. Y el huequito, ¿no? Para que... Ajá, y donde había dos, en algunas ya nada más dejé una, entonces... O sea, nosotros tomamos ese tipo de medidas para pues, poder salir y, y poder este, brindar un servicio. Nosotros tuvimos que pues, a, acoplarnos ya a lo, que, a lo que es ahora este pedo. Y sí. pues es como, como, vamos a, como vamos subsistiendo, ¿no? Porque sinceramente pues ya no es tanto de progresar, sino ya es más de subsistir, de, pues, de sobrevivir, cabrón. Acoplarte, güey, ¿no? <risa> Así es, yo este año me, me acabé todo mi recurso, güey, todos mis ahorros, güey, para, o sea, yo, yo tenía pensado hacer viajes este año, tenía pensado... Inversiones. Exacto, <risa> tenía pensado comprar otro coche, güey, tenía pensado, este, poner otro negocio, güey, pues todo se fue a la ñonga, güey, y me acabé todo mi, todo, todo lo que había ahorrado, pues se fue a la ñonga, güey. Pero bueno, eh, pues es dinero y estamos vivos, estamos... Completos, estamos completos y pues creo que creo que va a haber tiempo, ¿no? Va a haber tiempo para reponer todo lo que se perdió y... Que era igual necesario, güey, ¿no? Para medirnos, porque pues ya nos estaba valiendo verga muchas cosas. Por ejemplo, te olvidabas de la familia a veces, güey, ¿no? Mucha banda aprendió a, a convivir con su propia familia en su casa, güey, porque la neta no se veían en todo el día, ¿no? sí, güey. No, yo, yo siento más, güey, o sea, la neta, güey, cuando dieron este dato, güey, de los primeros meses que fue la pandemia, güey, que... El planeta se pudo reponer un poco más de toda la destrucción que hicimos, güey. A mí me dio un chingo de gusto, güey. O sea, digo, güey, no mames que a toda madre, güey, por el pues, por el planeta, güey. Porque pues, si pudo, pudo, va a poder subsistir otro poquito más. Nos va a poder aguantar, güey, para que nuestros para hijos... Para que nuestros hijos, a ver si no son tan hijos de la chingada como nosotros. Y a ver si aprenden a cuidarlo un poco más, cabrón. Esperemos que sí. Esperemos que sí, pero bueno... Pues eso fue, esto fue un tema, pues un poquito de lo que hicimos en el 2020 y cómo lo vamos sobrellevando. Este, esperamos poder hacer esto ya cada, cada semana. Esto lo estamos grabando un miércoles ahorita. Y esperemos que el fin de semana ya esté arriba. Ojalá mañana ya esté arriba. Ojalá mañana ya esté arriba. Si no, pues a ver para cuándo ya está arriba esto. Y pues muchísimas gracias. Este, créanme que... Eh, vamos a tratar de subir más contenido a la página, a nuestras páginas, porque pues somos este eh, vamos a platicar cómo va a estar, o sea vamos a ver cómo distribuir la pasta cómo, <risa> y, y o sea y únicamente es entretenimiento para todos ustedes y también para nosotros, así que pues nos vamos a despedir ya de este pequeño podcast que hicimos o sea que íbamos, que íbamos programando nada más nuestro eh, nuestro primer este Podcast de media hora, no sé, creo que nos pasamos No, sí, va, sí vamos bien Sí vamos bien Entonces, este, pues muchísimas gracias A toda la banda que nos está viendo eh, Le recordamos que estamos en las instalaciones De Fusion Gaming eh, Nosotros seguimos laborando, estamos trabajando Como siempre para todos ustedes Las eh, 24 horas Los 365 días de la semana Del para... año <risa> los... Ay, pendejo, es que se me quedó tu pedo, güey Pa' que abres, pa que abres la pinche trompa, güey Se me quedó tu pinche pedo, güey Los 365 días del año Entonces, este... Pues muchísimas gracias, morrongones eh, Ha sido un año difícil Pero créanme, vamos a salir de esta Sí, no se agüiten, banda Vamos a salir de esta y... Van a venir cosas mejores Al chile, güey, al chile... Siéntete chingón, güey, porque pues, ya cuando estés más viejo, cabrón, le vas a decir, cabrón, 
Yo sobreviví una pinche pandemia, güey. Yo estuve ahí. Así como tus abuelitos, güey. No mames, yo fui a la guerra. Yo fui al, este... Yo estuve con los estos, este... En la marcha del... Los de los zapatistas, no sé, güey, o, o en el 68, güey, no, 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 yo fui sobreviviente no, no, no. del 68, güey, entonces, güey, así tú, ¿y tú qué? No, pues, sobreviví una pandemia. Cabrón. Encerrado en mi cantón, pero sobreviví. <risa> Chúpate esta, ¿no? Este... Yo no fui a la guerra, la guerra vino a mí. Exacto, entonces, va a ser nueva experiencia para contarle a las nuevas generaciones, pues, todo lo que, lo que pasamos, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, Borrongones, muchísimas gracias. Eh, nos despedimos, mi amigo Alex Mayhem. Hasta luego, pasen chido. Y recuerden, yo soy su amigo Willy. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bailecito sexy a continuación. <risa> Baile sexy de, de Kratos. ¿no? De Kratos en Fortnite. ¿no? Eh, güey, no, antes que estaba Mamut. <risa>